Dua pegawai baru di Renaissance Las Vegas Hotel ini mendapat cukup sambutan dari para tamu hotel. They open the door, it's always a wow. Robot bernama Elvis dan Priscilla, yang dinamai seperti Elvis Presley dan mantan istrinya, bertugas membawa pesanan ke kamar hotel. Most commonly it's, it's toothbrush, tooth, toothpaste, towels, newspapers. But they'll also deliver food and beverage um, in the evenings, especially between midnight and 6 a.m. when your staff is minimal. Memanfaatkan teknologi seperti robot yang dibuat perusahaan Saviok ini adalah cara yang ditempuh banyak hotel di seluruh dunia untuk menarik pelanggan. Ini terjadi pada saat ada lebih banyak pilihan bagi para pelancong dibanding sebelumnya. Our business is very competitive, whether it's Airbnb or it's another brand, um, and so you have to stay one step ahead of the competition. Selain membawa handuk dan perlengkapan mandi di hotel, robot pengantar juga punya pemanfaatan lain. Di fasilitas perbaikan FedEx ini, robot bernama Sam bisa membawa ponsel rusak ke teknisi untuk diperbaiki. Di rumah sakit, robot bisa membawa obat-obatan dan pasokan lain. Or lab equipment, or... Um, lab samples, specimens from one place to another. So there's a lot of stuff that moves around in hospitals, and relay is great for you know anything that's like this size. Robot pengantar ini memiliki peta lingkungan sekitar dan menggunakan sinar laser dan kamera tiga dimensi untuk membantunya bernavigasi. Robot juga bisa memberi informasi kepada pengguna, misalnya di rumah sakit atau hotel. Typically, hotels like that feature that they can see what the robot sees, but we've also you know the cameras are here and down. So they're not like, you know, monitoring people. They're, they're focused on seeing what's in front of the robot and what might be blocking it. Bagi para pelancong yang sering berkeliling dunia, robot buatan Saviok ini sudah bisa ditemui di banyak hotel di Amerika Utara, Eropa, Timur Tengah dan Asia. Biaya untuk menyewa karyawan berupa robot pengantar ini adalah sekitar 2.000 dolar atau sekitar 47 juta rupiah per bulan. Memang cukup mahal, tapi keuntungannya robot bisa bekerja 24 jam sehari dan tentunya tidak memerlukan istirahat. Dari Washington, saya Helm Johannes dan tim VOA.